Þrýr skjálftar yfir fjórir að stærð hafa orðið á reykjaneska frá miðnætti. Grindvíkingar voru andvaka eftir stóran skjálfta í nótt en bera sig vel. Vara aflstöðvar verða settar upp í bænum. Ungur maður hlaut í dag tíu ára fangelsisdóm fyrir að stinga mann til bana og bílastæði í Hafnafyrði. Þrjú önnur hlutu vægari dóma. Dómari segir að stúlka sem myndaði árásina hafi hagað sér svífiðilega. Ísælskir hermenn hafa umkringt Gazaborg og leggja á ráðinum herta sókn gegn liðsmönnum Hamas. Fórsettisráðra Ísæl segir að vopnarhlíð kom ekki til greina fyrir en gíslum í haldi Hamas verði sleft. Hópur manna sem var handtekin í tengslu við skotarás í Úlfarsvardal í gær var síðdeis leitur fyrir dómara þar sem gæslu varðhalds var krafist. Matvælaráðra segir að myndir af skötuðum laxi í tálknafiði séu óhugunarlegar og að tilstandi að herða á reglum. Sérfræðingur í Hafransókastofnun segir viltum laxastofnunum ekki stafa mikil hætta á lúsasmiti á þessum árstíma. Gott kvöld. Enn skelfur jörð á reykjaneska í kringum fjallið Þorbjörn og þar rís land áfram. Á anna þúsund skjáltar hafa mælst þar frá miðnætti, þeir stærstu 4,3 að stærð í morgun og aftur skömmu eftir hátti. Veðurstofan telur að orsökina sé að finna í kassa laga kviku innskoti með miðju norðvestur á Þorbjörni á um 5 km dýpi en lengd og breytt þess eru háð talsverðri óvissu. Engin skýr merki eru hins vegar um að svo stöttu um að kvika sé að færast nær yfirborði og engar vísbendingar um gós og róa. Miklu skiptir að tala um hlutina og takmarka streituvalda, segir sálfræðingur í Grindavík, um það hvernig hægt sé að þreyja skjáttarhrinuna sem nú stendur yfir. Byrjaður að undirbúa komu vara aflstöða í bæinn. Margir voru vansvefta í Grindavík í dag eftir skjáltana í nótt og aftur upp á klukkan eitt í dag var það eitt sem skaut mörgum skjálki bringu. Varstu andvaka eftir skjáltana í nótt? Já, og hefur lítið svo við síðan. Ég vaknaði í nótt og en hérna, já, já, svo tekur smá tíma að sofna aftur og svo er bara búið. Hvernig var þessi skjálti? Mikill hristingur. Fór sofnaður aftur? Já, svolítið sint. Hristist eitthvað inni hjá þér? Já, hillurnar og skrifborum eitt og svona. Undurbúningur fyrir mögulegt rafmaksleysir þegar sjáanlegur í bænum. Neyðarstjórn HS Veitna hefur verið virkjuð og starfsfólk í viðbræðstöðu. HS Veitur eru búnar að gera stæði fyrir dísilvara stöðvar, seksa tölu í bænum, en þanga verður hægt að flytja þar ef á þarf að halda. Viðbúnaður er snýða því að ef kemur til eldgós sem að hefur áhrif á orku afhendingu til greindavíkur, að þá verður allt kapplagt á það að tryggja rammag. En hvað með hita? Ef að heita vatnið fer af svartsengi, að þá er það stærsta og versta sviðsmyndin, því að þá verður einfallega heita vatnslaust í rauninni á öllum sviðjunarsjum. Yfir maður sálfjölarsjónastu hjá Helbyrjustöfnum Suðunesja sem sjálf er búsett í Grindavík veitir góður ráð á íbúafundunum í gær um hvernig hægt er að bæta líðan. Maður getur auðvitað komist í gegnum erfileika þegar það er ein og ein kannski erfi nótt en þegar þetta er búið að vera mjög lengi að þá fer það svona að síga í segluna hjá okkur og einhvern veginn hlutir sem að voru áður auðveldir eru mjög erfiðir. Þannig að hérna auðvitað væri nartarkast fyrir mig að segja passa upp á svefnin en það er bara ekki svo einfalt. Kannski snýst bara fyrst og fremst að leita í fólkið sitt, stuðningin þar, hérna tala um hlutina og hérna já og bara svona reyna að takmarka streitu valdan eins mikið og hægt er. Ertu óttaslegin? Nei, þetta er bara ónótalegt. Ég er nú Það er það gammalt sko að ég mann eftir sjálftunum 68, 73, sem voru mjög slæmir, en þetta er öðruvísi. Þetta er sko, þetta er eins og bylgja en ekki högg sem maður er að upplifa núna. Það er óþægilega. Er þið búin að öðlast æðru leysi eftir allt þetta? Já, maður verður bara að taka þetta æðru leysi á þetta. Maður hérna, þetta er eitthvað sem maður ræður ekkert við. Já. Það er bara að vona að besta og 
voru að vera bjartsýn. Inga Guðlaug segir mikilvægt að leifa börnunum að segja frá líðan sinni og að hlusta á þau. Starfsfólk skólana gegnir líka stóru hlutverki. En það er ekki alltaf einfalt að segja frá svona hlutum í viðtali að minnst okkur þetta ekki þessa dagana í Grindavík. Það er innan skólana, skólafélagsráðgjafar, skólahjúkurnafræðingar og hérna, já, fundið skjaldan. Það er bara fyrstu. Þessi skjaldi mældist þrýr og hálfur. En ekki sýndu krakkarnir nein hræðslumerki í skólanum í dag þegar stóri skjaldin varð upp og klukkan eitt. Hvernig bröðust þið krakkarnir við í skólanum í dag þegar kom skjaldi? Ég bara veit það ekki, bara slök sko. Það fór bara að læja. Eru þið ekki þætt sem sagt? Nei. Fjögur ungmenni voru í dag sagkveld fyrir aðild að því að hafa orðið manni að bana og bílastæði í hafna fyrir síðasta vetur. Stúlka sem tók árásina upp á síma í stað þess að koma manninum til bjargar skal vera á skilurði í fimm ár. Dómari Hérustóms Reykjanes sagði aðtafnaleysi hennar svífirðilegt. Það voru miðjan apil síðasli sem lögreglað sjúkrabill voru kölluð að þessu bílastæði hér í Hafnarfyrði. Þar funduðu þau ungan mann sem var 27 ára gamall, hann var mjög illa farin, hafði verið stungin margsinnis og hann var úrskurðaður látin skömmu síðar. Fjögur ungmenni voru handtekin í kjölfarið. Málið þótti sérstætt. Ungmennin eru öllundi tvítu frá 17. aldursári til 18. ára. Þau höfðu hitt mann af pólskum uppröðun á bar skamt frá. Þegar þau voru komin út af barnum kom til átaka sem leitu til þess að elsti pilturn í hópnum, Sæmundur Tryggvi Nordquist Sæmundsson, stakkan margsinnis. Á sama tíma tók stúlka sem var með pilturnum í för árásuna upp á síma sinn í stað þess að koma manninum til hjálpar. Ástæðan fyrir árásinni verðist vera svo að Sæmundur lét fórdanlambið hafa fíkneefni inn á barnum. Þegar út var komið vildi hann greiðslu fyrir hverja línu af kókaini sem hann lét mannin hafa og þá sló í brýnu. Dómari segir í niðurstöðinni að fórdanlambið hafi ekkert gert á hlut hópsins. Helst mætti ætla að einhvers konar stundarbrjálaði hafi gripið Sæmund. Það og ungur aldur hans skýrir mildari dóm. Piltanir tveir sem tóku þátt í árásinni með höggum og spörkum fá tveggjóra fangilsdóm hvor fyrir alvarlega líkamsárás. Dómari er svo harðorður gakvar stúlkunni í niðurstöðu dómsins og segir að öll aðkoma hennar að málinu að mati dómsins sé svífirileg og því ekki dapurt að hún reyna að skýla sér undan ábyrð með því að vísa til uppeldisráðgjafa fóreldra sinna. En hún bar við því að fóreldra hennar hefði lagt að henni að taka minnskeið í skuggalegum aðstæðum til að gæta þið eigin hagsmunum. Hún fekk eins á skilóspundin dóm en hann var skilóspundin til fimm ára. Hinn látni hét Bartlómi Kamil Bilendi og lætur eftir sig unga dóttur sem fær þrjár miljónir í miskabætur. Tveir menn hlutu áverka í skot árásinni í Úlfarsádal í Reykjavík í fyrir nótt. Maður á þrítursaldri var skotin í kálfan en hefur verið útskrifaðar af sjúkrási og annar hlaut lítilsháttar áverka á höfði. Lögregla handtóki gerkvöld sjö menn vegna málsins sem er talið tengjast átökum tveggja hópa. Sakbórningar voru leitir fyrir dómara í hérastómi Reykjavíkur síðdeis og farið fram á gæsluvarandi yfir þeim. Og Valur Grettisson, vitum við hvað dómari hefur ákveðið? Nei, en við erum hér með Grím Grímsson yfir Lörgur Þjón hjá Lörgurlæmvatinu hér á Höfurgursæðinu. Og okkur langar hvernig til að byrja því að spyrja því hversu margir hafa verið leitið fyrir dómara og hversu margir hafa verið úrskurðar í varðhald? Það er bara rétt að við komum hérna út að þá hafði þrýr verið úrskurðar í gæstuvarald. En við gerðum kröfu um að sex eru myndu sæta gæslafaraldi í tefnslum þetta mál. Var þá hinum hafnað eða á bara ennþá eftir að taka það fyrir? Já, bara ennþá eftir að taka það fyrir. Og hversu lengi viljið þið hafa því haldi? Við gerðum kröfu um eitt eina viku til næsta fyrstudags. Og kom eitthvað fram við yfirhistunni í dag? Skýrðist málið eitthvað leiti? Það var náttúrulega bara yfirhild, það var allir yfirhildir í dag og allir sem voru handteknir og það skýrðist einhver ákveðum marki en enga síður þurfum við að gera þessa kröfu til þess að geta heldur með rannsökuna. Og hvernig það, hafa fleiri verið handteknir vegna málsins? Það voru samtals sjö handteknir en að hinum af þessum af þessum sjö hefur verið sleft. Og það vantar að tengist ekki málinu að því að halda? Já, hann allavega tengist ekki með þeim hætti að það þurfum að gera kröfum um gæstabarald gegn honum. En hvernig með skotvopni, hafið þið fundið það? Sko, í gær þá voru að gerða húsleitir í tengslum við þessar handtökur og ég hef ekkert farið út í það hvað var haldlegt í þeim húsleit Nú höfum við ítrekkað sé svona mál blossu, svona alvarleg átök á milli hópa. Er þetta orðin vanin hér bara í undirheimum Reykjavíkur? Já, sko, ég vil ekki vísa til undirheimum Reykjavíkur en það eru náttúrulega bara þannig að það eru 
einhver, einhver ágreiningur á millum manna sem að þeir leysa með þessum hætti og það er að þetta áhyggjafni þegar, þegar það er gert og, og, og hættulegum vopnum beitt sérstaklega í skotvormi í bóðkveri þessu höfum við bara verið að ágjara af Takk fyrir þetta Grímur Þar höfum við það sex, það er alltaf til þess að þið fari í gæftu varald Takk fyrir þetta Takk fyrir þetta Valur Grettisson Og við öldum út í heim Ísæls hér hefur umkringt Gasaborg og leggur á ráðinum aukna sókn gegn liðsmönnum Hamas næstu daga. Komið hefur til harðara bardaga milli hermanna og liðsmanna Hamas samtekana í nágrenni borgarana síðustu daga. Ekkert látur á loftárásum og neyð í búa mikil. Antoni Blinken utanríkisráðherra bandaríkjana hitti bæði forseta og forsætisráðherra Ísæls í dag. Hann vill vopna hlið til skams tíma til að koma neyðaraðstóð til í búa en Ísælski ráðamenn segja það komi ekki til greina. ישראל מסרבת להפסקת אש זמנית שאיננה כוללת שחרור חטופינו. ישראל לא מאפשרת הכנסת דלק לרצועת עזה ומתנגדת להעברת כספים לרצועה. Uh, and we had a good conversation about that today. This is still not enough. Utaríkisráðra segir að ekki sé hægt að standa með Ísraelsmönnum og rétti þeir að halda upp í sjálfsvörnum, gangi þeir of langt í stríðinu og gasa. Þeir þurfi að sína meðalhóf í aðgerðum sínum. Svör utaríkisráðra og blaðamannafundi í Norðurlandaráðs í gerfögtu artikli víða. Það sem norskur blaðamaður spurði hann um árás á flóttamannabúður á Gaza. If you're asking me to uh, give a response on an attack on a refugee camp, then you're saying there was an attack on a refugee camp. I understand. Ísrael sér hafði þá þegar líst yfir ábyrð á árásinni. Við spurðum ráðherra um umalinn eftir ríkistjórnarfund í morgun. Mér finnst þetta nú vera kannski dæmum það þegar að aukaðriðin farna, eru farin að snúast upp í ykkur aðalatriðin máls. Íslands stjórnvöld hafa vegna þessara átaka og til dæmis vegna þessara tilteknu árásu sem þarna var. Var þetta árás? Þetta var þetta árás en henni var beint að hriðju verkamennum. Og er þetta réttlata það? Uh, það er þetta réttlata árás gegn hriðju verkamennum sem að skjóta eldflugum að frjálsum ísraelskum borgurum. En valla þegar að... Nú, útbött og, og óbreytti borgar eru nálægt, er það? Það er akkurat uh, megin atriðið, að það þarf að vera meðalhóf í aðgerðunum. Utanríkisráðina segir að Ísraelsmenn hafi rétt til að verja sig en Íslensk stjórnvöld fordæmi öll brót á alþjóðalögum. Er þetta að verja það að, að þessar aðgerðið þeirra haldi áfram dag eftir dag eftir dag? Við getum ekki staðið með Ísraelsmönnum í þeirra rétti til þess að halda upp í sjálfsvörnum þegar þeir ganga á langt. Og það sem að Íslensk stjórnvöld hafa sagt beint við Ísraelsmenn og á alþjóðavettvangi er það að öll, allar vísbendingar um það að menn gangi of langt séu brot á lögum. Allar slíkar vísbendingar eiga að rannsaka og það verða að hafa afleðingar. Íslands stjórnvöld tvöfölduð í gerð þá fjárhæð sem verið á til mánóðráðstæður og gasa í 140 miljónu króna. En er þetta ekki eins og að pissa í skóðun sinni ef að þessi skálmöld heldur á? Já, þetta blasir auðvitað við manni sem eh, mestu blóðsúthellingar sem við höfum séð í áratugi og eh, þegar að bönn og aðri saklausir eh, verða í skotlininni og eru fornalömpin að þá bara er allur heimurinn að öskur og þetta verður að stöðva. Svandís Svávastóttir, matvalaráðherra, segir myndir af sköttuðum lögsum í tálknafyrði óhugnalegar og hyggst herða reglur um lagsheldi. Sérfræðingur í Hafrannsókustofnun segir skaðan á þessum árstíma fyrst og fremst verið hjá eldisfyrirtækjunum, ekki á vilta lagsastofnunum. Svandís Svávastóttir, matvalaráðherra, segir skaptaðan lags vekja óhug. Já, þetta er óhugnalegar og það er náttúrulega bara hræðilegt að sjá hvað lús getur verið skæð og hvað hún getur haft miklar og alvarlegar afleðingar. Stefna um uppbyggingu og umgjörð lagareldis er í samráðskátt stjórnvalda. Þar er gert ráð fyrir kvatakerfi í tengslu við lús og þeim sem nái góðum árangri verði umbunað. Einnig á að efla klíniska rannsóknir á lifjaþóli. Það þurfti sannarlega að taka til hendinni varðandi strók, varðandi lúsásmitt og varðandi afföll. Þannig að þetta er sannarlega allt í skoðunar og ég vænti þess að laga umhverfi, laga reldis verði miklu betra eftir það en áður.
Guðni Guðbergsson, sviðstjóri ferskvatns og eldisfisks hjá Hafransóknastofnun, segir málið heyra undir dýravelferð og skaðin liggi fyrst og fremst hjá fiskaldisfyrirtækjunum. Á haustin sér laxinn í vari í ferskvatni. Lúsin, hún er í sjó, hún drefst þegar hún kemur inn í, inn í ferskvatn. E, þess vegna er það þegar að veiðið með veiða lúsu að fiska á vorin, að þá vita er það þegar eru tiltúlega nýgegnir í árnar. Hættan fyrir vilta laxa sér mest á vorin þegar seiði ganga úr ferskvatni í sjó. Ef gönguseiði fá á sig lús í miklum fjölda, kannski 6-12 lís, þá getur það valdið afföllum á viltum laxi. Reynsla frá Noregi sýni að mikilvægt sé að halda lúsasmiti í lágmarki. Við sjáum á þeim myndum sem hafa verið sýnda núna að þá er þetta náttúrulega fyrst og fremst sko, tjón fyrir eldisfyrirtækin sem eru að þurfa að vera að farga sínum fiski. Ef þetta væri að sumarlægi leiti málið öðruvísi út, hins vegar skipti máli að sjá til þess að lúsin verði í lágmarki í vor. Minst sex létu lífið í Toskana hér eða á Ítali í miklu óveðri sem hefur gengið yfir stóran hluta Evrópu. Met úrkoma mældist í Toskana og þar er enn leitað að fólki sem er saknað. Þessi óinu krappa haustlægð herjaði fyrst á breta í gær og gekk síðan yfir meginlandið. Henni fylgdi mikið hvassviðri, átti í 60 metrar á sekundu og mikið fóktjón varðum alla álfuna. I think it's worse than 87. I really do, yeah, I mean the house down the road, roof totally gone. Absolutely tipping it down when we went up. And now I'm going to go home, shut the door and stay in. Tjón vegna veðursins var líklega mest á Ítaliu en lægðin fór þar yfir í gæru í dag. Met úrkoma mældist í Toskana á Ítaliu, rúmlega 200 mm á þremur klukkustundum. Ár flættu yfir bakka sína og borgirnar Prato og Livorno voru umflotnar vatni. Björguna sveitir unnu að því fram eftir nóttu og í dag að rýma hús og bjarga fólki sem bjó í húsum sem flættaði inn í. Það líður að vel á annan tug hafi látið lífið í Evrópu vegna veðursins. Það gengur nú yfir austanverða álfuna og rauðar veður viðvaranir í gildi í Króati og Slóveníu. En þarlend yfirvöld eiga von á vesta óveðri sem þar hefur geisað í rúman áratug. Mútipi egaði formaður landstjórnar Grænlands segir norrænt samstarf ekki fara fram á jafnleitiskrundvelli og hótar að draga Grænland úr því. Egaði lét þessi orð falla í ræðu á nýjafstöðinni þingi Norðurlandaráðs í Oslo. Grænland og Færeyjar eiga tvo fulltrúa hvor í ráðinu í gegnum Danmörku og áland segir tvo í gegnum Finnland. Eiga þeir líkti samstarfinu við átta vini sem nýtu samveruna saman en þegar spennandi hlutir gerðust rottuðu fimm þeirra sér saman og hinir þrýr fengi ekki að vera með. Í den rekni verden er Grønland kun delvist en del af vindgræsen í nordisk regi og det kan vi ikke acceptere. Venner skal ikke deles op i et hold A og hold B Enten er man venner, eller også er man bare nogen, der kender hinanden og møder til festlige lejligheder. Hvis ikke her i Nordisk Regi vi tager venskabet med os alvorligt og sikrer, at vi er med og bliver hørt, må vi revurdere vores deltagelse her. Vi ønsker at være en del af hele fællesskabet, ikke kun dele af det. Og der vil nogen af fjallet om dette og flere i hemskvidum og rå sigt straks og lokum hátdegsfrettum om morgenen. Um bandariski rafmynta jöfurinn Sam Bankman Frýd var í gær dæmdur fyrir svik, fjárdrátt og samsæri í einu umfangsmesta fjársvikamáli bandariska sögu. Hann var fundin sekur af öllum sjö ákjöra atriðunum og gæti átt yfir höfði sér alltaf 110 ára fangelsistóm en refsing verður ákveðin í mars. Sam Bankman Frýd er liðlega þrýtugur og efnaðist óurlega á rafmynta fyrirtækinu FTX. Karolín Ellison, fyrirverandi kærasta hans og samstarfskona bar vitni í gegnunum og sagði þau að var stólið um 14 miljörðum bandaríkjardala að viðskipta við um FTX áður en það var gjaldþrota í fyrra. Sam Bankman Free perpetrated one of the biggest financial frauds in American history. A multi-billion dollar scheme designed to make him the king of crypto. But here's the thing. The, crypto, the cryptocurrency industry might be new. The players like Sam Bankman Free might be new. But this kind of fraud, this kind of corruption, is as old as time, and we have no patience for it. We respect the jury's decision. We're very disappointed in the result. My client, Mr. Bankman Freed, maintains his innocence, and we're going to continue to vigorously fight the charges against him. Þó enn sé langt til jólana, þá er jólaundibúningurinn hafin hjá þeim allra forsjálustu. Þeir hafa meðal eru aðstandendur jólasýningar danshópsins Rocket í Radio City í New York í Bandaríkjunum. 
Þeir fengu ekki bisku borgarinnar til að blessa dýrin sem taka þátt í sýningunni, eins og hefur verið gert fyrir sýningar hópsins síðustu 90 ári. Sýningarnar hefjast 17. november og varla má á milli sjá hvort tilhlökkunni sé meiri hjá dönsurunum eða aðalstjörnum sýningarinnar, Astnanum Henry og Úlvaldanum Humphrey. Og þá að veðri. Búast má við töluverðum blæstri á landinu um helgina þar sem vindur verður af norðaustri. Vindstyrkur getur staðbundið náð stormi suðaustan lands og á norðvesturhorni landsins. Sunnan og vestalands verður áfram hald á þurfviðrinu en reikna má með úrkomu norðan og austan til og mun bæta í úrkomuna þegar líður á helgina. Teodor Fer Hervarsson, veðurfræðingur, fer yfir veðurhorfur næstu daga lottum lokum íþróttafréttum sem að Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Karlalandsliði handbolta leikur nú á eftir fyrsta leik sinn undir stjórn Snorra Steins Guðjónssonar þegar liðið mætir færi um í Laugadalsöll. Snorri Steinn er ánaður með fyrstu viku sína með liðið. Þetta er ólíkt en þetta er skemmtilegt. Hafdís Renutu dóttir landslismarkvörður í handbolta segir langtíma draum hafa ræst hjá sér þegar landsliðið komst á HM. Liðið hefur leik á sínu fyrsta stórmót í 11 ári í lok mánaðarins. Þetta stórmót er að gefa mér svo mikið. Íþróttir, hér rétt handan hótsins. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Þrýr skjáttar yfir fjóra stærð hafa orðið á reykjaneska frá miðnætti. Grindvíkingar voru andvaka eftir stóran skjálta í nótt en beira sig vel. Vara aflstöðu var að verða settar upp í bænum. Lauraka fer fram á viku langt gæsluvarðhaldi við sex af þeim sjö sem handteknir voru í gær vegna skot árásar í Úrvarsárdal. Minnst þrýr hafa þegar verið úrskurðaðir í varðhald. Ungur maður hlaut í dag tíu ára fangilsisdóm fyrir að stinga mann til bana og bílastæði í hafnafyrði. Þrjú önnur hlutu vægari dóma. Dómari segir að stúlka sem myndaði árásina hafi hagað sér svífriðilega. Ísælskir hermenn hafa umkringt Gasaborg og leggja á ráðunum herta sókn gegn liðsmönnum Hamas. Fórsetisráðara Ísæl segir að vopnarlíu kom ekki til greina fyrir en gíslum í haldi Hamas verði sleft. Matvalaráðara segir myndir af skötuðum laxi í tálkna fyrir því óhugnarlegar og að tilstandi að herða á reglum. Sérfræðingur í Hafrannsóknastofnun segir viltum laxastofnum ekki stafa mikil hætta af lúsasmiti á þessum ástíma. Það var þetta upptalið hjá okkur í bili. Næstu frétti verði í útarpiklugan tíu í kvöld og rúpunturist má nálgast allar nýjustu fréttinnar á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatímanni er svei lokið. Verði sæl og góða helgi. Rúf í kvöld. Auðvitað var að velta því fyrir sér hvort þetta væri einhver hrekkur og við varum öll saman á móti honum í einhver hrekk. Kappsmál. Skemmti þáttur um íslenska tungu þar sem þáttakendur etja kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Ég er að kem til bjargar þegar að fólk á í vandræðin. En er þú ekki hressa kátingalind? Nei, ég þannig. Nei, nei. Illa, illa fyrir þau komið. Gísli Marteinn tekur á móti gestum á föstu